Quiero comenzar este video diciendo que no tenía ni la más pálida idea de que estaba escribiendo una opinión impopular. Es decir, sé que Castlevania Bloodline no es considerado como el mejor juego de la franquicia ni mucho menos, pero me sorprendió leer que ni siquiera era tratado como un buen título. Hay gente que ya lo tacha como un mal juego. Pensaba extender el guión un poco refutando algunos puntos que suelen criticar, pero realmente muchos de ellos son ridículos, como una mala representación de España, que hay continuos limitados o que ya se estaba quemando la fórmula Caslevania. Claro, con Caslevania 4 todo iba a ser súper fresco y novedoso, pero justo el siguiente que sale es malo porque el sistema es ya más de lo mismo y necesita cambiar. Dale man, si seguro sos el mismo que sigue comprando los Pokémon. ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡La novena! ¡Pokémon Escarlata! Así que nada, solo quise compartir ese curioso detalle del cual me acabo de percatar. Mejor comencemos a cromarse la Blood Lane que lo necesita más de lo que yo creía. Si vieron el anterior video donde hablo del cuarto juego, recordarán que hablé de que mi cinemática favorita de esta franquicia es la de Dracula's Curse, al simular que estamos viendo un celuloide. Bueno, Bloodlines es igual, así que ya sabrán cuál es mi segunda favorita. La historia es la misma de siempre, o eso aparenta, porque si nos ponemos a leer con atención nos enteramos de dos grandes diferencias respecto a anteriores juegos. Primero, el setting, situado en 1917, un año bastante interesante porque ocurre nada más ni nada menos que el nacimiento del primer anime de gran presupuesto, Imokawa Musuku Genkaban no Maki, también es el año que nació Anthony Burgess, el escritor de la naranja mecánica, el cual gracias a la adaptación de Stanley Kubrick logró ser una de las obras de ficción más influyentes en finales del siglo XX, dando de qué pensar sobre la perversión, el libre albedrío, la madurez del individuo, entre muchos otros tópicos. Ah, también es uno de los años donde transcurre la Primera Guerra Mundial, que según el manual japonés, la señorita fue la que provocó dicho acontecimiento asesinando al príncipe heredero de Austria, haciendo que tomara la ruta equivocada en Sarajevo. Y la señorita se llama Elizabeth Bathory en Japón, mejor conocida como la condesa que se hacía tina llena de sangre con vírgenes porque creía que eso la llevaba a la inmortalidad. O ser el puesto número uno en el video ese de Dross donde habla de las personas que vinieron su alma al diablo. Ocultistas y hechiceras de la peor calaña, entre ellas las célebres Dárbula y Dorotia Centes. ¡Ah! ¡Ay, coño de su madre! Sí, en 1994 ese era un tema delicado para presentar en un medio audiovisual está fuera de mi comprensión. Encima, quieren prolongar aún más la guerra con la resurrección de Drácula, a lo que ahí se interponen los nuevos cazadores de vampiros, que esta vez no son los Belmont, ellos se tomaron un siglo sabático. El portador de la Vampire Killer ahora es John Morris, hijo de Quincy Morris, uno de los personajes del cast protagónico de la novela de Bram Stoker, que tiene que seguir los pasos del antagonista recorriendo toda Europa. Si ya no fuese ridículo que el objetivo principal de un cast de baña sea terminar con la Primera Guerra Mundial, te meten también que la novela donde se popularizó el icono de Black Tepes es canon. Así que para llenar más del factor ridículo, este juego presenta a otro amigo de John, un español que porta la lanza de Alucard, que vaya uno a saber de dónde la consiguió. En serio, si con esta premisa ya no te vendió el juego, <risa> realmente no sé con qué propósito juegas videojuegos. De por sí la franquicia de Castlevania ya es una oda al horror hollywoodense, pero diría que es hasta atrevido que tenga un contexto como este para disparar su trama y que la conecte de tal manera para que funcione como una obra transmedial, al enlazarlo directamente con una obra popular o con un contexto histórico que no tenía ni 100 años de haber ocurrido, llenando los misterios de su ejecución con sus elementos fantásticos. Es gracioso pensar que su tiempo era considerado como un spin-off al no tener a los Belmont, pero a la larga, en parte gracias a Koji Karashi, Bloodlines acaba siendo uno de los más relevantes en cuanto a lore gracias a los sucesos de futuros juegos. De todas formas, el compañero de Morris no está de adorno. La segunda novedad del título es que podemos jugar con dos personajes. El jugador veterano de Super Castlevania 4 se sentirá a gusto de probar a Eric Lecardi, ya que este puede atacar en diagonal y hacia arriba bajo la misma función. Y no, no me refiero a la de evitar cualquier tipo de conflicto, sino la de combatir contra enemigos aéreos o que no entren en tu rango lateral de ataque. La lanza no es simplemente un látigo de otro color, ya que sus propiedades son totalmente diferentes. Su ataque es bastante lento, ya que tiene toda una animación donde la lanza se extiende, a diferencia del látigo que es un golpe rápido y de un solo frame. 
La única forma de aumentar su velocidad de ataque es estando agachado, lo que también baja la longitud del arma, y para colmo no puede atacar en diagonal cuando está en el aire. También puede crear un escudo como en el anterior juego, pero la input es más complicada, la cual es apretar izquierda y derecha mientras mantiene el botón de ataque. Con solo estas diferencias ya balancea bastante lo que era la morena penetrante de Simon, sin contar que ahora las dimensiones de la cámara y proporciones de los personajes es aún más cercana a los juegos de NES, devolviéndole la utilidad a la subweapon con un posicionamiento de enemigos más espaciado. El segoviano también puede utilizar su arma como pogo, logrando hacer saltos enormes que pueden saltarse varias plataformas en los escenarios verticales, y mientras se ejecuta este movimiento consigue invulnerabilidad y hasta hace daño a enemigos. Bajo cualquier otro juego esto podría romper completamente el diseño de niveles y jefes, pero Bloodlines hace que se utilice esta habilidad precavidamente, haciendo que las plataformas con las cuales se pueda subir con este salto suelen tener enemigos los cuales pueden anticiparse gracias a la cámara, o pueden sorprenderte en una situación que poco te favorece. Y si hubiera subido las escaleras, normalmente el jugador es el que tendría la ventaja. También que dicho golpe que haces con el pogo es el ataque más débil del juego, así que no servirá matar los que serían los esqueletos o los guardias del castillo. El uso más rastrero que se le puede dar sería solo en los jefes, ya que hay algunos, entre ellos el propio Drácula, que puedes matarlo solo utilizando esta habilidad gracias a su invulnerabilidad, pero no llegan a ser la mayoría y el proceso es muy lento. Es como intentar pasarse el Devil May Cry con solo armas de fuego, y según una guía de speedrunning, Eric se mueve más rápido, pero francamente no noté mucho eso. Con Morris no hay mucho para hablar, y sabiendo que Bloodlines no es un juego tan reconocido, imaginaré que la mayoría que está viendo esto conoce cómo se juega un cast de baña, así que su jugabilidad se puede resumir en la de literalmente cualquier Belmont. Lo que sí, tiene algo particular. En el anterior video comenté que una de las cosas que más me gustó del cast de baña de Super Nintendo es que puedas usar Aldaba para balancearte y sortear obstáculos. Morris no tiene 8 direcciones de látigo ni tampoco puede usarlo de escudo, pero sí puede lanzarlo hacia arriba al estar en el aire. La idea de esto no es tanto que lo use de forma ofensiva, a pesar de que también sigue siendo efectiva de esa forma, sino que para que cuelgues la Vampire Killer en el techo. Sep, ahora casi cualquier techo que veas, de plataformas incluso, se puede usar para balancearte. Literalmente es como jugar al hombre araña, y te da una libertad de puta madre, porque encima sos invisible mientras te balanceas, así que no puedes temer de que te caigas al pozo por culpa de una medusa o un murciélago. También das patadas en ese estado, y al contrario del super salto de Lecarde, este es el ataque más fuerte del juego, y encima hay varios jefes que tienen plataformas en sus zonas de pelea, aprovechando esta mecánica para los que les gusta experimentar. Esta habilidad tal como la del super salto puede que sean algo ocultas a menos que leas el manual, pero el juego tiene bifurcaciones especiales para cada personaje la cual se alcanzan usando estas técnicas, que demuestran lo máximo que se pueden explotar. Ya hablando por ambos personajes, estos regresan al salto rígido que no puedes redireccionar ni tampoco ir despacito agachados, pero eso no los hace menos ágiles, de hecho creo que este calibaña es uno de los más rápidos que hay en cuanto a gameplay. No solo la movilidad de ambos se siente como si tuvieran un cohete en el culo, sino que también pueden subir mucho más rápido las escaleras y saltando en ellas para evitar esas horribles situaciones donde te golpeaba un hueso lanzado por un esqueleto o no previniste a un enemigo volador. También, a pesar de que no tengas la misma movilidad en el aire, sí puedes redireccionar tu ataque, logrando esquivar y contraatacar, funcionando especialmente contra jefes. Estas mejoras no son tan nuevas, pero vienen realmente de Rondo of Blood, un juego que ahora conoce medio mundo, pero en ese entonces solo estaba disponible en Japón, así que estos aportes se sintieron novedosos para los pocos jugadores que lograron probar Bloodlines en su momento. Otra cosa que también agarra de Rondo es la mecánica de Item Crash, que permite lanzar una versión potenciada del arma secundaria equipada a coste de un mayor gasto de corazones. La versión de acá está nerfeada, o más bien segmentada, porque la única que funciona de forma de bomba de bullet kill, como en el juego de PC Engine, es el libro, que se consigue ya sea encontrándose en las paredes secretas del juego, o que las velas te tiren una cuarta mejora de tu arma principal, aún estando en su máximo nivel. Lo que hace esta subarma es que, además de darte un cuarto nivel secreto para tu látigo o lanza, te da una magia toda super hiper mega rota que la dejas de detener si te golpean o si se te acaban las gemas. De igual forma, tu arma principal que vuelve a su entero nivel. Igual tampoco es de despreciar las otras armas. Algo bastante inteligente fue la de reducir la cantidad, siendo ahora de 3, la agua bendita, el hacha y un boomerang, que sirve como equivalente a la cruz. Sorprendentemente, y al contrario al juego de Super Nintendo, es el caso de baña donde más te verás usando las subarmas, ya que estas complementan las carencias de cada personaje. Mori no puede atacar hacia arriba y la situación hace que peligre si salta, tiene un hacha. Lecard es muy lento contrarrestando los proyectiles de los enemigos que rompa el agua bendita. Hay muchas veces donde los enemigos te querrán atacar por ambos lados, así que el boomerang puede 
encargarse de la mitad de ellos. Sus versiones potenciadas sirven más para sustentar la falta de otra arma secundaria, aunque claro, gastando más gemas en el proceso. Por último, algo interesante es que puedes mantener tu ataque por unos segundos más si sigues apretando el botón, lo que provoca que su caja de colisión perdure unos frames más y así puedas hacer el doble de daño a los enemigos. Esto sirve muchísimo con la carde, al haber mencionado antes que tiene una preparación de su animación bastante lenta y que encima el daño que hace no es mucho como la Vampire Killer. La forma en cómo está balanceado el juego es increíble. En otros donde te hacen elegir entre dos personajes, con sus propios pros y contras, es natural encontrar respuestas como que uno será el modo fácil, ya que sus cualidades lo benefician de muchísimas más cosas en tanto niveles como jefes. Pero en el caso de que le vaya a Plonais, nadie está muy seguro de cuál es el mejor. Ambos tienen pros y contras muy fuertes, en donde un nivel o jefe quizás sea más sencillo usar a Morris, pero en otros le será más complicado y será una zona que favorece a Lecarde. Esto claramente no se logra solo, el diseño de niveles y enemigos lo compensa para que se planteen estos desafíos y mierda que este juego sí está jodido. Si no es que lo a 3, es de Bloodless del que se quejan de lo difícil que es. Ni siquiera es largo. De hecho, al terminar el juego con los dos personajes, casi que equivale una playthrough común de Castlevania 4. Sigue una dinámica similar a otra IP famosita de Konami de esta misma consola, contra The Hardcore, que sus niveles son en realidad cortos. Pero cada uno tiene un montón de desafíos concentrados en pequeños cuartos que explotan una química en particular, conteniendo cada nivel entre 2 a 3 jefes. Este apartado en Castlevania no suele resaltar, ya que la mayoría son de abusar de un solo patrón y son muy fáciles de romper, pero Blood Rain no solo tiene la valentía de meter como el quinto play de lo que están acostumbrados, sino que la mayoría son bastante interesantes e incluso realmente desafiantes. El primer nivel es el típico castillo de Drácula, pero no recorres solo su entrada, recorres todo. Te haces un speedrun del living, de la cámara de tortura y su habitación, donde encuentras su ataúd destruido que lo recuerda un caballero. Es como si el juego te dijera, el castillo de Drácula siempre fue poca cosa, esto es el verdadero desafío, y por dónde sigues, la puta Atlantis, en donde se basa en puros escenarios auto-scroll y muertes de pozo, con cuatro jefes para derrotar. Acá finalmente descubrimos que los portadores de la Vampire Killer sufren de hipotermia, porque hasta donde sé, solo es agua de mar y con solo estar unos segundos ya comienzan a perder salud. La dinámica no solo queda en que solo suba la marea ya, algo típico en este tipo de desafíos, sino que también habrán partes donde tendrás que bajar y no puedes ser de golpe, ya que el agua sigue ahí y encima te merodean medusas cada que pasas por las plataformas. También, dos de los cuatro jefes utilizan agua a su favor. Hay uno en el que técnicamente no parece estar haciendo nada, solo te atrapando a ser rápido de aquí y allá, pero luego notas que está subiendo el mar, y es por culpa suya, y bueno, hay que matarlo rapidísimo. El otro, que ya anda por el final de la etapa, comienza a molestarte cuando ya bajó todo el agua o le comienzas a golpear en la cara, lo cual si haces esto último cuando todavía no se sumerge todo el mar, es mejor que vayas esquivando todo lo que te tira o lo mates antes de eso porque si no te va a inflar los pulmones en segundos. Este nivel de interacción entre escenarios y enemigos está presente por todo el juego, e incluso te ayuda a crear estrategias futuras. El ejemplo más evidente sería en el primer nivel, donde en la cámara de tortura hay un esqueleto que, al querer saltar, acaba siendo rebanado por un péndulo de hacha. Y por ahí acá también me tenga que reír porque sin contexto suena igual o incluso más ridículo que... <ríe> Los dos pondrán... <ríe> Pero, esto sirve de evidencia de que los enemigos pueden ser derrotados o usar parte del environment. Ya hablamos del tipo que subía la marea con solo tener que transportarse. Y también existe el lobo del primerísimo nivel que al aullar rompe toda la vidriera. Y todos los pedacitos de vidrio que van tirando te hace daño. Aparte de ellos, también están los minotauros del inicio del nivel 3 que se la pasan destruyendo las columnas de fondo para utilizarlas en tu contra. El jefe de esa misma zona, que lo combates arriba de la torre de Pisa, siempre estará enfrentando al personaje, haciendo que toda la plataforma vaya girando. En el cuarto nivel habrán esqueletos en el fondo que no podrás matar tirándote sus huesitos, o estos mismos aparecen por sorpresa dentro de los barriles. En el quinto escenario los guerreros con hacha pueden morir si se les cae el candelabro en la cabeza, y hay esporas que te invertirán los controles, y un largo etcétera. Si me pidieran que listara la de peor a mejor nivel, es que debería de poner el orden del juego, porque progresivamente va poniéndose más y más piola. El último nivel emerge totalmente del sentimiento de que nos estamos acercando a la posada de Bathory y Drácula, con escenarios donde nos pueden de cabeza distorsiona nuestra visión en medio de una oleada de medusas o nos meten screamers. ¡Screamers! Esto es un screamer para mí, no me digan que no. La fase final ni te creas que solo deberás pasar por dos jefes. También está la muerte. Y no es suficiente tampoco. Justamente con este, en su primera fase te muestra cartas del tarot la cual debes golpear. Y tres de ellas contienen jefes que ya habías eliminado. Tenés que matar seis jefes de corrido si es que quieres una partida perfecta. Y cada uno con su propia fase. La versión de Drácula en este juego creo que es el que más fases tiene, siendo seis también. No es la más desafiante, eso sí. Ese premio se lo lleva a la versión de Super Nintendo Round of Blood, aunque no sé si por buenas razones. Pero es una locura la cantidad de detalle, mimo, aprecio y dedicación que hay con el producto. Es como si estuviesen dando 
dando todo de sí mismo para cerrar una era con broche de oro. Fue la sensación que me da al ver que Japón solo se llamó Vampire Akira. Allá solo sabrían que era un título de Castlevania si fueran fans. Está dirigido a ellos. O quizá los cinco boludos que jugaron el Castlevania MSX, qué sé yo. También me hace mucho sentido esta teoría al ver que el siguiente juego puntero de la franquicia iba a dar vuelta a la tortilla en sentidos que jamás pensaríamos en aquel tiempo. Ay puta madre man, qué juegazo fue el Castlevania 64. Si sos de lo que se saltó este juegazo, anda y probalo. Debe ser uno de los poquísimos títulos los cuales tenga algo para quejarme. Quizás el hecho de que, al haber tantos jefes, hayan alguno que no sea del todo desafiante como estos gigantes de armadura que honestamente son algo ridículos. Pero de resto diría que nada. Así que eso, cómprenlo, piratenlo, no me importa. Tienen que saborear la experiencia del mejor Castlevania clásico de alguna forma. Y ahora, para rascar más visitas, debería de hablar de algún título que sea trending en este año. Hmm, ¿cuál podría ser?